Hello everyone, welcome back. So last class we have discussed about mutation, right? So we have seen what is mutation and we have seen the agent that causes mutation. The so mutagen we call it. It is classified into chemical and physical or radiation. So we have discussed and we have classified mutation on the basis of chromosomal mutation and point or gene mutation, right? Then we have discussed also again chromosomal mutation are classified into morphological and numeric. So let's just revise for one minute. So mutation, we have classified mutation into chromosomal mutation and point or it is also called as gene mutation, right? Chromosomal mutation again classified into morphological and mutation. Morphological means external features, the changes in external features, and then numeric mutation. Numeric means num chromosomal changes in number. If the number of chromosome changes, result in the mutation. We have discussed morphological, right? It can be deletion, it can be duplication, it can be inversion, it can be translocation. Along with the diagram we have discussed, I hope you have written down. If you have written, very good. If you have not written, very good. So today we will discuss numeric. Numeric means, again, the name tells us meaning you are smart enough already. I made you so smart, you can write by your own note, right? Numeric. Numeric means changes in the number of chromosome. How many pairs of chromosome do we have? Tell me everyone. Yes, I can hear you. Of course. So we have 23 pairs of chromosome, right? Pairs, they are in, they remain in pairs, okay? How many chromosome? Ek dusre ke saath pairing karke rehte, okay? So kitne hai? We have 30, we have 23 pairs of chromosome. So total we have 46. Now, if there is a change in chromosome number, it can result into mutation. Mutation means changes in gene, sudden changes in gene due to certain external factors like it can be due to chemical or it can be due to UV rays, X-ray, gamma ray, beta ray or something which result into mutant, human like X-men, right? So they remain in pairs. Now in case of morphological what happened, the changes takes place inside the chromosome, inside the gene. Inside the chromosome means in a gene. Inside the chromosome there is a gene, okay? In case of morphological, morphological may kya hote? Gene may changes hone ke karan mutation hote, okay? Gene kaha rete? Chromosome ke andar hi rete? To abhi kya hoga is mein? Numeric mutation mein, the number changes honge yaha mein, okay? Aas thore hindi ka upyog karunga mein. So number kya honge? Changes honge. So we know that chromosome remain in pair. Agar ek ek pair mein rete, okay? Agar in mein se aur ek jada ek pairing ho jate, extra ek chromosome aa jate, to it will result into some kind of genetic disorder. Or it can be kya ho, kya ho sakta hai? Isme numeric mein do pairing chromosome se ek chromosome chala bhi ja sakta hai due to some factors. Kuch karan ke wajah se, okay? It can be it can result into mutation. So isko hi hum log numeric mutation bolte hai. Numeric matlab naming chromosome number changes, right? Why it changes? Due to chemical or physical? We call it mutagen. So numeric, let's discuss numeric. So I want you to keep continue your notes. Okay, apna notes continue karo. Niche me chal jate jao. So numeric, you can write. What is numeric mutation? The changes in the number of chromosome is called as numeric mutation. Okay, kuch se likna. Sab kuch ham dana pani nahi khila sakte. So changes in the number of chromosomes result into numeric mutation. Now new mutation, numeric mutation are classified. Two types may classified kiya jata hai isko. Ek hai euploidy, p l o i d y, aur ek hai enu ploidy. Euploidy and enu ploidy. You know it feels like I'm doing some kind of shooting you know, for movie or kind of some. Light is there, camera is there, alone talking. 
so what I want you to do so you need to write I want you to write notes follow my instruction if you don't understand anything you can text me call me anything you can do but, but not in my sleeping time all right so you priority <laughs> you priority what does that mean you priority is the changes of chromosome by a set agar whole set may changes ho jata hai chromosome mein it results into you priority if there is a changes in the whole set of a chromosome it results into you priority okay you priority it mean changes changes in a set of a chromosome agar whole set a chromosome ka whole set change ho jata hai it result into u priority theek hai hum log ka chromosome mein kitna ek ek pair pairing mein rehte hai theek hai 23 pairs are there isko one set bolenge hum log isko do set bolenge theek hai so it remains in pair 23 numbers are there 23 pairing are there so this two will be called as a one set so agar whole set change ho jata hai whole set ek nahi ha whole set तो ये रिजल्ट इनटू यू प्लायोरी ठीक है तो हम लोग का बॉडी के अंदर ऐसा रहता है तो कई कई सेल में ऐसा भी पाए जाते हैं ट्रिप्लॉइड कहाँ वेर वी फाइंड दिस काइंड ऑफ पेयर वी फाइंड इन केस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन रिमेम्बर प्राइमरी न्यूक्लियर एंडोस्पॉन थ्री एन तीन क्रोमोजोम रहते हैं उसमें क्या करते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको एम्ब्रायो को ओके वी हैव सीन राइट तो यू प्लायोडी में अगर हेप्लॉइड नंबर चेंजेस होते हैं मतलब कोई कोई सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोजोम रहते हैं कहाँ गेमेट्स में हेप्लॉइड ओके अगर हेप्लॉइड ओके ऐसे लिखते हैं ठीक है वन सेट इफ देयर इज ए चेंज इन one set of a chromosome we call it as a haploid kahan pe milte hai aisa chromosome gametes mein milte hai gametes if there is a change in a two set of a chromosome kahan milte hai hum log ka cell mein so we call it as a diploid euploidy okay dekho i am writing in a short form try to understand clear your concept you can write your own okay what you need to do is you need to clear your concept concept clear karo aise ratta mat maro concept clear karo three set okay that one is two i said agar three set mein changes honge to hum log isko bolte hain triploid euploidy so simple itna easy hai अगर इसको ही नहीं लिख सकते तो अपना सर्कल आईने में देखो और पहचान जाएगा अपने फोन में तो व्हाट इज यू प्लायोडी यू प्लायोडी का मतलब क्या है इफ देयर इज ए चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बाय ए सेट इफ देयर इज अ वन सेट चेंजेस ऑफ क्रोमोजोम वी कॉल इट ए हेप्लॉइड यू प्लायोडी इफ देयर इज अ टू सेट चेंजेस ऑफ क्रोमोजोम वी कॉल इट ए डिप्लॉइड यू प्लायोडी इफ देयर इज अ थ्री सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंजेस वी कॉल इट इज अ ट्रिप्लॉइड यू प्लायोडी दैट्स इट ओके Understood? So write exactly like this. Okay? Your notes, yeah, notes को simple बनाओ standard बनाओ but effective बनाओ Okay? ऐसा होना चाहिए जो देख के examiner का आँखों से आंसू निकल जाए हाँ So write it that way. So any priority, any priority में क्या होता है What happened in any priority? There is a number changes in the number of chromosome by plus minus वन और प्लस माइनस टू अंडरस्टूड नो यहाँ में क्या होता है सपोज हम लोग का सेल का क्रोमोजोम का एग्जांपल देते हैं इन्हीं प्लोडी में क्या होता है दो क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आके ऐड हो जाता है ऐसा भी हो सकता है नहीं तो दो क्रोमोजोम से एक क्रोमोजोम भी चला जा सकता है ऐसा भी हो, हो सकता है इसमें एन्यू प्लायोडी में उसको ही एन्यू प्लायोडी बोलते हैं ठीक है क्यों होता है ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स ओके लाइक केमिकल्स फिजिकल रेडिएशन ऐसे ही हम लोग को कैंसर होता है ओके कैंसर क्यों होता है जब जीन में चेंजेस होंगे 
ओके म्यूटेशन होंगे जीन में डीएनए में म्यूटेशन होंगे जीन का सेल जीन स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे नहीं तो क्रोमोजोम नंबर कम रहेंगे नहीं तो क्रोमोजोम नंबर ज़्यादा होंगे तभी तो कैंसर होते हैं और नॉट ओनली कैंसर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ठीक है तो एनिप्लायोडी एनिप्लायोडी वॉट हैपन इन केस ऑफ एनिप्लायोडी डेयर से चेंजेस इन ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम Again, I am writing. I don't know why. Changes in the number of chromosome by plus minus one or plus minus two. Is that mean? One more can be possible. One can be possible. No, then two. One pure two can be done. Can be done completely. Or no, then two can be added. Extra two. Okay. So understood. So changes in the number of chromosome by understood. Say yes. Okay. प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ठीक है मतलब अगर हम लोग का सेल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग का सेल का क्रोमोजोम विच रिमेन इन पेयर्स फिर से समझाता हूँ कोई कोई समझ में नहीं आया होगा प्लस माइनस वन मतलब एक चला भी जा सकता है नहीं तो एक एक्स्ट्रा एयर हो सकता है क्रोमोजोम ठीक है इसमें प्लस माइनस टू का मतलब दो ही चला जा सकता है पूरा क्रोमोजोम ही चला जा सकता है नहीं तो दो एक्स्ट्रा एड हो सकता है उसमें ठीक है इट रिजल्ट इन टू एन यूप्लायोडी नाउ इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे इफ पहले माइनस में लेते अगर दो क्रोमोजोम में से एक चला जा सक एक चला गया तो क्या होंगे अगर एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम एड हो जाता है तो क्या होंगे हम लोग क्या बोलेंगे उसको इसको थोड़ा रफ करते हैं ठीक है इफ देयर इज चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बाय माइनस वन इफ वन क्रोमोजोम इज गॉन अगर एक चला गया इसमें इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसोमी देखो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी रिलेटेड पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन If there is a changes in the number of chromosome by minus one, minus one का मतलब एक chromosome चला गया, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं monosomy. I'm not giving you notes, okay? I will not, I'll, I'm giving you notes only, but I will not write here, okay? You write by yourself. So what is monosomy? If there is a change in the number of chromosome by minus one, अगर एक chromosome चला गया, तो उसको हम लोग monosomy बोलेंगे. Plus one का मतलब नॉर्मल क्रोमोजोम में ऐसा पेयरिंग में रहते हैं ना हम लोग क्रोमोजोम अगर एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आके एड हो गया यहाँ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नालीसोमी नालीसोमी ठीक है इफ देयर इज ए एक्स्ट्रा वन क्रोमोजोम वी कॉल इट इज ए मोनोसोम सॉरी नालीसोमी इफ वन क्रोमोजोम इज गॉन मोनोसोमी इतना सिंपल है आई फील सो साइड टू टीच यू दिस So next we will see plus in case of plus. Oh, wait, wait. Mistake हो गया एक plus नहीं minus two. रिवाइन करो मोनोसोमी का मतलब अगर एक क्रोमोजोम चला गया पेरिंग में से अगर ये है हम लोग का नॉर्मल क्रोमोजोम ठीक है हम लोग का सेल में ऐसा पेरिंग में रहते हैं 23 थ्री पेयर होते हैं मैं 23 थ्री ड्रॉ नहीं कर सकता ठीक है एक ही दिखा रहा हूँ पेरिंग में रहते हैं अगर एक चला गया तो इट विल रिजल्ट इन टू मोनोसोमी इसको सब भूल जाओ जो जो भी समझाया मैंने भूल जाओ भूल जाओ रिवाइन करो अभी ओके ना क्या होता है नाली सोमी में ऐसा होता है ना पेरिंग में तो एक चला जाने से मोनोसोमी होता है अगर दो चला गया कम्प्लीटली रिजल्ट टू नाली सोमी ओके इसको याद रखो पहले वाला को भूल जाओ नाली सोमी इफ देयर इज ए चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम बाय माइनस टू इट रिजल्ट टू नाली सोमी ठीक है नाली सोमी हो जाता है कभी कभी सो दिस आर आवर नॉर्मल क्रोमोजोम नाउ वट है इसमें 
अगर एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम आके एड हो जाता है ना हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एट क्रोमोजोम आके एड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी ट्राइसोमी पहले वाला को भूल जाओ ठीक है पहले वाला को भूल जाओ यहाँ में देखो क्या होता है अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आके एड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी ना इफ देर इज टू नंबर क्रोमोजोम एक्स्ट्रा टू नंबर क्रोमोजोम एडेड वी कॉल इट इज ए टेट्रा सोमी आई होप यू विल अंडरस्टैंड देखो इतना सिंपल नोट्स इफेक्टिव नोट्स कभी भूल नहीं सकते हो तुम लोग यू कैन नॉट फॉरगेट दिस यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस इतना इजी सो ट्राई टू मेक इट सिंपल इतना लंबा रत्ता मार के कोई फायदा नहीं ओके स्टडी स्मार्ट In your play, what does that mean? Changes in the number of chromosome by minus one, or plus one, or plus one, or plus two. That means minus plus one or plus minus two. So, इसको हम लोग ऐसा classify करते हैं. Minus one, minus two. अगर normal chromosome से एक chromosome चला जाते हैं, तो it results into monosomy. Okay? If in a normal chromosome If there is a ऐसा लिखो If there is a change in the number of chromosome by minus one, it result into monosomy. If there is a change in the number of chromosome by minus two, it result into nullisomy. If there is a change in the number of chromosome by plus one, it result into trisomy. If there is a change in number of chromosome by plus two, it result into tetrasomy. क्या हो रहा है? Okay, tetrasomy. Understood? So these are numeric mutation. So we have seen morphological mutation, numeric mutation. Very interesting, right? So, what is mutation again? Changes in genetic, sudden changes in genetic makeup. Who first proposed? Scientist Hugo de Vries, where in evening primrose. And the agent that causes mutation? Mutagen. What are the agents? So, remember, practice karo. Ek bar, do bar, teen bar, char bar, pas bar likho. Okay? Likho. Jitna likho ke, utna hi tum log liye fayda hoga. Lick, lick ke paro. Lick, lick ke paro. So these are about numeric mutation. Now we have seen uh, chromosomal mutation. Next we will see point or gene mutation. ठीक है? So notes, अपना notes continue करते जाओ. Mutation में ही है अब तक. Question आने से five mark के लिए आएगा ये. नहीं आने से तो नहीं आएगा. आने से? ना तो इसका अंदर से कोई भी पूछ सकते हैं one mark के लिए. Like what is monosomy? What is nullisomy? नहीं तो what is mutation like that so point mutation and gene mutation so again point mutation or gene mutation are classified into again three types point mutation itself inversion ye dono ko hum log pehle hi padh chuka hai point mutation aur inversion ko padh chuka hai एंड फ्रेम सिफ म्यूटेशन ठीक है फ्रेम सिफ से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में यही फ्रेम सिफ से क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है वट इज पॉइंट म्यूटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेयर वेयर वी हैव सीन पॉइंट म्यूटेशन वी हैव सीन इन केस ऑफ से इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया Do you remember sickle cell anemia, pleiotropism? Sickle cell anemia itself is a very important topic. Sometimes question asks based on sickle cell anemia for three marks. Explain the process of sickle cell anemia. क्या होता है उसमें? X point में amino acid का changes होते हैं ना? कौन सा amino acid? देखो हम लोग का protein बना है बहुत सारा amino acid join होके हम लोग का protein बनते हैं हम लोग का body में ठीक है about 20 number of amino acids are there they are connected by making a polypeptide bond biomolecular chapter यार है first year उसमें पढ़ा था ना protein का structure let me draw here one two three four five six okay we have already discussed this one you should know so one two three four five six हम I am drawing only six number of amino acid. There are twenty number of amino acid. ठीक है? तो six number amino acid में क्या होता है? Valine. Oh sorry, glutamic acid. Glutamic acid. अभी मत सोचना ये glutamic acid क्या है? 
दिस आर द टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड का बहुत टाइप्स होते हैं ठीक है थीके? तो इसमें है थ्रोनिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ल्यूसिन कुछ है देर मेड अब डिफरेंट एमाइनो एसिड तो सिक्स नंबर का जो एमाइनो एसिड है उसमें ग्लूटामिक एसिड होते हैं तो क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक जगह में साफ एमाइनो एसिड में नहीं सिर्फ यहीं पे होगा तो क्या होता है सिक्स नंबर का एमाइनो एसिड में जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड रहते हैं उसमें क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन होते हैं मतलब म्यूटेशन मतलब चेंजेस होते हैं जीन का चेंज होता है ग्लूटामिक एसिड उसको रिप्लेस किया जाता है वेलाइन से सो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय बेलाइन और ग्लूटामिक एसिड इज चेंजेस इन टू बेलाइन ओके ग्लूटामिक एसिड रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में लेकिन उसको चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड चेंज हो सकता है हो जाता है सिकल सेल एनिमिया में वेलाइन से ओके ग्लूटामिक चेंजेस चेंजेस इन टू वेलाइन विच रिजल्ट इन टू सिकल सेल एनिमिया सो इसको ही हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं क्यों पॉइंट म्यूटेशन सिर्फ एक पॉइंट में म्यूटेन होते हैं सात जगह में नहीं होता है सिर्फ सिक्स नंबर का एमाइनो एसिड में होते हैं ठीक है थीके? अगर ऐसा होता है तो क्या होता है सिकल सेप होता है ना ऐसा हम लोग का आर आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एनीमिया एनीमिया कभी भी अगर वर्ड्स ए एनीमिया एनीमिया ऐसा वर्ड्स मिलते हैं तुम लोग को ए एन ए ई समथिंग इज रिलेटेड विद ब्लड ओके सम सम डिजीज रिलेटेड विद ब्लड ए एन ए ई अगर मिलते हैं समथिंग इज रिलेटेड विद ब्लड तो क्या होता है हम लोग का नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं दम्बेल सेप जैसा भी होते हैं नहीं तो राउंड एंड ओवल सेप भी होते हैं तो क्या होता है ये नॉर्मल सेप से ऐसा सेप में चेंजेस हो सकते हो जाता है सिकल सेप हाफ मून की तरह ट्वाइलाइट उसके जैसा उसके जैसा तो क्या होता है इफ़ इट चेंजेस इनटू लाइक दिस हम लोग का ब्लड वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते और अभी से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा हम लोग का बॉडी में इसलिए हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा जिम सिम तो नहीं कर सकेगा ही दौड़ना सोरना ये सब बंद हो जाएगा थोड़ा सा काम करने से थकान महसूस होगा सो क्या होगा इनर्जी लेस होंगे उसमें ठीक है लेकिन इसका एक फ़ायदा है एडवांटेज है क्या क्या एडवांटेज ऐसा लोगों को मलेरिया कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मलेरिया जो प्लास्मोडियम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं हम लोग का ब्लड में रिप्रोडक्शन करते हैं ना मलेरिया तो अगर हम लोग का ब्लड में हम लोग को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मिलेंगे ऑक्सीजन उसको भी सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना ऑक्सीजन वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सो दिस सो सम एडवांटेजेस मेरेलियर रेजिस्टेंस ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया ओह सॉरी दिस इज पॉइंट यस सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन देखिए बात को कितने बार समझाऊं तुम लोगों को इन्वर्जन फिर से पढ़ चुका है हम लोग क्या होता है कहाँ पर आए इन्वर्जन सेस कहाँ पर है म्यूटेशन में ही पर है क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या पर है वहाँ में एडिशन डिलीशन कहाँ एडिशन डिलीशन डुप्लीकेशन और इन्वर्शन में इन्वर्शन क्या होता है जेर से जेर से चेंज इन लीडर लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन बाय 180 एटी डिग्री जीन्स फ्लिप होते हैं ना ये क्रोमोजोम है यहाँ में जीन है ए बी सी डी ओके नोट्स अच्छा से बनाओ ठीक है मैंने समझा दिया है E F G H क्या होता है इसमें देखो मैं सब कुछ कवर करूंगा ओके जो किताब में नहीं है वो भी दूंगा थोड़ा पेशेंस रखना आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस चैप्टर डोंट वरी आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर्ड जस्ट मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना अच्छा से जो वर्ड्स में दिखाएगा वो लोग खत्म सो देर इज ए फ्लिप ऑफ जीन्स बाई द रोटेशन ऑफ वन एटी डिग्री सेल्सियस 180 एटी डिग्री एंगल ऐसा नोट्स तुम लोग को ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे ठीक है तो एच यहाँ आ जाता है ई e वहाँ पे चला जाता है एच यहाँ आ जाता है सो so एफ जी टो एच जी टीस रहेंगे और ई सो एक्सचेंज करते हैं ठीक है 180 एटी डिग्री एंगल इसको इन्वर्जन बोलते हैं सो यही है इन्वर्जन ना फ्रेंडशिप समझ में आया इन्वर्जन ठीक है ठीक है मोबाइल को अच्छा से यूज़ करना ठीक है ओनली फॉर एजुकेशन परपोज नॉट फॉर यूट्यूब मूवीज और एनी थिंग येस आई एम नॉट सींग डोंट वॉच मूवी और एनी थिंग यू शुड वॉच यू शुड टेक ब्रेक ऑल्सो बट डोंट स्टिक ऑल द टाइम इन फॉर फॉर डूइंग सम अदर स्टाफ अभी तो गेम भी चला गया टिकटॉक भी चला गया अच्छा हुआ 
नाउ वट यू कैन डू जस्ट या पढ़ाई करो एजुकेशन एजुकेशन फ्रेंडशिप म्यूटेशन क्या होता है इट इज कोस ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ नाइट्रोजेनस बेसिस ठीक है ठीक है हम लोग का जीन डी एन ए देखो जीन और डी एन ए का फर्क क्या है वी विल अंडरस्टैंड हम बोल ही रहा है फिर भी वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट चैप्टर वेरी क्लियरली जीन एंड डी एन ए आर सेम डी एन ए में ही जीन होते हैं ठीक है और क्रोमोजोम क्या है क्रोमोजोम में ही डी एन ए सो वी विल अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर डोंट गेट कन्फ्यूज सो क्या होता है हम लोग का डी एन ए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजेनस बेसिस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्यूरिन्स एंड पैरिमिडाइंस वो दोनों मिलकर डी एन ए स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो फ्रेंडशिप म्यूटेशन में क्या होता है देर इज इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ नाइट्रोजेनस बेसिस अगर नाइट्रोजेनस बेसिस डिलीट हो जाता है नहीं तो एड हो जाता है एक्स्ट्रा नाइट्रोजेनस बेसिस एड हो जाता है तो इट रिजल्ट इन टू फ्रेंडशिप म्यूटेशन कम्प्लीटली मतलब क्या होता है फ्रेंडशिप हो जाता है सो वी विल टेक एग्जाम्पल देखो हम लोग जब भी नाइट्रोजेनस बेसिस को रीड करते हैं डी एन ए में डी एन ए में जीन होते हैं जीन ही एक डी एन जीन इज अ पार्ट ऑफ डी एन ए जीन इज अ पार्ट ऑफ डी एन ए विच फॉर्म प्रोटीन ओके डी एन ए का ही पार्ट होता है जीन बाद में जाके वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर हम लोग को जीन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजेनस बेस होते हैं जैसे कि प्यूरिन्स एंड पायरीमिडाइंस होते हैं प्यूरिन्स का होते हैं एडीनाइन एंड गोयनाइन पायरीमिडाइंस का होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन इन केस ऑफ गोन डी एन ए तो ऐसा होता है ठीक है अभी के लिए सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर सो ऐसा होता है हम लोग का जीन होते हैं उसमें ऐसा रहते हैं ए यू जी जी यू ए सी टी यू ए जी ए तो ऐसा लॉन्ग चेन नाइट्रोजेनस बेसिस होते हैं जब भी हम लोग इसको काउंट रीड करते हैं पढ़ते हैं हम लोग वी रीड इन ए ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट मतलब तीन वर्ड को लेके हम लोग रीड करते हैं थ्री वर्ड्स ऐसा ऐसा पढ़ते हैं हम लोग ए यू जी जी यू ए सी टी यू ए जी ए ऐसा पढ़ते हैं हम लोग ओके हम हम लोग जब भी नाइट्रोजेनस बेस को पढ़ते हैं वेन वी रीड यू वी रीड इन ए ट्रिपलेट फॉर्म जेनेटिक कोड बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे पढ़ते हैं तीन वर्ड को लेके तीन लेटर्स को लेके हम लोग पढ़ते हैं ए यू जी जी यू ए सी टी यू ए जी ए नॉट लाइक दिस ए यू जी जी यू ए सी टी ऐसा नहीं दो दो वर्ड को लेके दो दो लेटर को लेके नहीं पढ़ते हम लोग तीन तीन लेटर को लेके पढ़ते हैं उसको ही ट्रिपलेट फॉर्म बोलते हैं सो वेन एवर वी रीड नाइट्रोजेनस बेसिस वी ऑलवेज रीड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट फॉर्म ओके सो रिमेम्बर फॉर नाउ वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको भल के पढ़ीम ठीक है सर ओके अंडरस्टूड तो क्या होता है इसमें कि हो एटा नाइट्रोजेनस बेसिस डिलीट हो जाए बा एक्स्ट्रा नाइट्रोजेनस बेसिस एड हो जाए बुझे पाई सर आसामी सर क्या आपको क्या होता है इसमें एडर एक नाइट्रोजेनस बेसिस सपोज ये चला जाता है नहीं तो ये अगर ऐसा भी हो सकता है डिलीशन कहाँ गया हाँ डिलीशन हो सकता है नहीं तो दूसरा कोई एक नाइट्रोजेनस बेसिस यहाँ में आ जाता है तो ऐसा आने से क्या होगा हम लोग का काउंटिंग में मिस्टेक्स हो गए काउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग हम ओके काउंटिंग में क्या होगा मिस्टेक्स होंगे अगर एक चला गया तो हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म में काउंट करता था ना ए यू जी तो हम लोग का था लेकिन अभी काउंटिंग क्या होगा यू जी जी ऐसा काउंट करना पड़ेगा यू ए सी जो जो कि एब नॉर्मल होते हैं ठीक है अंडरस्टूड ओके To understand it in a better way, let me give you one example. To understand, इसको अच्छा से समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं मैं नहीं दिखाऊंगा बट मैं दिखाऊंगा Okay. Read it out. Okay. Wait one minute. Have patience. There's a magic coming right away. So read it out. This this sentence. Read karo isko. 
इसमें तीन तीन हम लोग अगर इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे वाई डिड द कैट इट द रेड बिल्ली ने चूहा को क्यों खाया तो व्हेन वी रीड दिस वी रीड इन ए ट्रिपलेट फॉर्म राइट तीन तीन वर्ड्स है इसमें सब जगह में तीन तीन लेटर है तीन तीन लेटर तीन तीन वर्ड वाई थ्री लेटर डिड द कैट इट द रेड द बोलते कि डी बोलते सो वाई डिड द रेड Why did the cat eat the red? Ulta was angry at Why did the red eat the cat? So why did the cat eat the red? So we, when we read this sentence, so this is for you to understand, okay? Exam is not like that. Why did the cat eat the red? This could be seen in the exam. So why did the cat eat the red? Is me? What happens? We read in a triplet form, so it makes sense, okay? Why did the cat eat red? A sentence hote. Ek, it makes sense. It makes sense to us. Okay? Appropriate sentence hote. Lekin, agar is me, so hum log tin tin uh, letters me li, uh, parte. Agar ye D chala jata hai. If this D is gone. If D is gone, now kaise parhenge hum log? Why to hai? Koi problem nahi. Ab, tin tin letter me parte hai na? I, D, T. So abhi kya honga? आई डी टी यहाँ में आएगा एच ई सी यहाँ में चला जाएगा ए टी ई चला जाएगा ए टी टी हो जाएगा यहाँ में उसके बाद ए टी टी होने के बाद एच ई आर डज इट मेक एनी सेंस नाउ ना हम लोग अभी कैसे पढ़ेंगे अगर एक नाइट्रोजेनस बेसिस डिलीट हो गया ड्यू टू म्यूटेशन सो वाई विल बी डेयर वाई डी तो चला गया अभी क्या पढ़ेंगे आई डी टी इट डज इट मेक एनी सेंस नो वाई इज फिर समथिंग इन बिकम समथिंग कोई मीनिंग ही नहीं है तो उसी तरह अगर यहाँ में एक नाइट्रोजनस बेसिस डिलीट हो जाता है इट डजेंट मेक एनी सेंस टू डी एन ए और जीन ओके वो प्रोटीन फॉर्मेशन में फॉर्म नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे अगर एक नाइट्रोजनस बेसिस डिलीट हो जाता है तो उसी तरह ये एग्जाम्पल है एक डिलीट हो गया तो अगर अगर कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेसिस आके कहीं पर भी बीच में या हो सामने हो या पीछे हो एड हो जाता है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन स्पेस सब कुछ मान लो एक्स आके एड हो गया यहाँ में सो फॉर एग्जाम्पल सम नाइट्रोजन स्पेस लाइक एक्स कम्स इन ब्यूटीन डज इट विल इट मेक एनी सेंस टू नाउ दिस सेंटेंस नॉट एट ऑल बिकॉज वी हैव टू रीड ऑलवेज इन ए ट्रिपलेट फॉर्म सो दिस आर फ्रेंडशिप क्या होता है इसमें अगर एक चला जाता है तो इट रिजल्ट इन टू कम्प्लीट शिफ्टिंग ऑफ वन फ्रेम ओके दस वाई इट इज नॉन एज फ्रेंडशिप म्यूटेशन अंडरस्टूड यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल मत देखना ये तो हम लोग के लिए समझने के लिए है ठीक है एग्जामिनर को मत समझाओ ये वाई डिट द कैट इट द रेड बोल के सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन आई हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो सो डू प्रैक्टिस दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंग ओके ज्यादा रट्टा मारने वाला नहीं है सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होते हैं एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग डेट यू नीड सो फॉलो माई इंस्ट्रक्शन सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस some genetic disorder okay so that's all for now bye bye bye